Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Markus Leinfelder von der FPÖ Steiermark. Ja, danke, Frau Vorsitzende, Herr Minister, geschätzte Zuseher, geschätzte Zuhörer, geschätzte Kollegen im Haus, liebe Österreicher. Ja, Corona ist vorbei, die meisten Regelungen laufen mit 30.06. Also morgen aus und ja, was Sie vergessen dazu zu sagen, das habe ich jetzt nicht gehört bei den Vorrednern, ist, dass wesentliche Teile von diesem Corona-Regime weitergeführt werden können. Äh, äh, jederzeit kann man all diese völlig überzogenen Maßnahmen wieder hochschalten. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, 70 Milliarden Euro hat man ausgegeben in den vergangenen zweieinhalb Jahren zur Abfederung von völlig überzogenen Maßnahmen. Und ja, man könnte schon sagen, man hat dieses Geld sprichwörtlich beim Fenster hinausgeworfen und Summen äh, für irgendwelche fragwürdigen Tests ausgegeben, für Impfungen ausgegeben, wo wir inzwischen wissen, dass es, Herr Bundesminister, nehmen Sie an einem Preis schreiben teil oder? Oh, na super, ja. Äh, für Impfungen ausgegeben und, und ja, die Leute sprichwörtlich in den Wahnsinn getrieben. Sie haben den Österreichern vorgegaukelt, dass es Triagen geben wird. Triagen, die sie geschaffen haben, waren auf den Psychiatrien und auf den Kinderpsychiatrien mit ihren, ihren Maßnahmen. Und in dem Zusammenhang darf man sich schon auch fragen, wie viele Impfdosen von denen, was sie gekauft haben, haben wir tatsächlich gebraucht? Wie viel Geld? Wie viel Geld hat diese Planlosigkeit? unserem österreichischen Steuerzahler gekostet. Und ja, was man sich in diesem Zusammenhang auch fragen darf, wie viel hätte es dem Steuerzahler gekostet, wenn es das angeschafft hätten, was wir braucht haben. Ja? Das darf man sich hier schon fragen. Und ja, diese... Und ja, äh, auch bei der Finanzierung bei all diesen Finanzströmen, da kann diese Bundesregierung ja auch weiter wurschteln wie bisher. Da schaut man nicht auf Rechnungshofberichte, da schaut man nicht auf laufende äh, Rechnungshoferüberprüfungen. Das interessiert diese Bundesregierung nicht mehr. Und ja, äh, was ich verstehen kann, ja, dass diese schwarz-grüne Bundesregierung einen Corona-Untersuchungsausschuss fürchtet, wie der Teufel des Weihwasser, das kann ich verstehen. Aber warum die beiden angeblichen Oppositionsparteien, die SPÖ und die NEOS, ja, da auch nicht dabei sind bei dem Untersuchungsausschuss. Ja, das sagt wieder einmal, dass es in diesem Haus nur mehr zwei Parteien gibt, nämlich die Einheitspartei, die Roten, Schwarzen, Grünen, Rosaroten und uns Freiheitliche. Das sagt es wieder einmal ganz, ganz klar. Und gerade in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang Corona-Pandemie, muss ich schon sagen, ist es sehr, sehr traurig, dass es in diesem Haus nur mehr eine Partei gibt, die den Bürgern wirklich oder, oder äh, denen der Bürger wirklich etwas wert ist. Und ich glaube, das sieht man schon ganz klar an der freiheitlichen Regierungsbeteiligung in Niederösterreich. Äh, dort hat man es geschafft. Dort hat man es geschafft, in äh, Arbeitsübereinkommen die Aufarbeitung dieser völlig planlosen Corona-Politik hineinzuschreiben. Und dafür wäre es aber auch auf Bundesebene höchste Zeit, endlich einmal diese, diesen Corona-Wahnsinn aufzuarbeiten. Und deswegen darf ich an dieser Stelle auch einen Entschließungsantrag der Bundesräte Markus Leinfeller, Christoph Steiner und weiterer Bundesräte einbringen. Der Bundesrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die die Errichtung eines Corona-Wiedergutmachungsfonds des, äh, des Bundes zum Inhalt hat. Dieser Corona-Wiedergutmachungsfonds ist mit Budgetmitteln in der Höhe von zumindest 250 Millionen Euro zu dotieren. Er soll die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen evaluieren bzw. dokumentieren und Beratungsleistungen im Fall individueller Schäden medizinischer Betreuung von Menschen mit Impfstoffbeeinträchtigung, Kosten zur Behandlung psychischer Probleme, allfälliger Vor erforderlicher Therapien, Mehraufwendungen für Heimunterricht, sonstig erforderliche Unterstützungen in erster Linie für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel Gutscheine für Nachhilfe, Freizeitaktivitäten und weitere einschlägige Unterstützungsleistungen finanzieren. Darüber hinaus soll festgelegt werden, dass Bundesländer, die wie Niederösterreich bereits eigene Corona-Wiedergutmachungsfonds vorgesehen haben, die Möglichkeit erhalten, eine Refundierung der tatsächlich entstandenen Kosten durch den Bund zu erhalten. 
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist etwas, was unsere Bürger brauchen. Das ist etwas, was sie unsere Bürger schon längst verdient haben. Und wisst was sie unsere Bürger auch verdienen? Wisst was sie unsere Bürger auch verdienen? Eine ehrliche Entschuldigung für diese zweieinhalb Jahre Corona-Wahnsinn. Aber diese Entschuldigung höre ich von Ihnen nicht. Diese Entschuldigung höre ich weder von Ihnen noch von den restlichen Parteien in diesem Haus. Und ich sage ja, äh, äh, zweieinhalb Jahre Corona-Politik durch diese schwarz-grüne Bundesregierung. Was haben wir heute? Wir haben kaputte Unternehmen. Wir haben... Ja, Sie können sich die Inflation nicht erklären, aber 70 Milliarden habe ich heute schon mal angesprochen, den man beim Fenster hinausgeworfen hat. Das tragt vermutlich auch einen Teil dazu bei. Sie könnten sich einmal hinstellen und könnten sich einmal ehrlich bei unseren Bürgern entschuldigen, nämlich für zwei oder zweieinhalb Jahre total versagen, Herr Bundesminister. Sie könnten den Anfang machen, die restliche Bundesregierung sollte es Ihnen gleich tun. Um ehrlich um Entschuldigung zu bitten, gibt es nur eine Möglichkeit, und das ist, in Neuwahlen hineinzugehen. Da werden Sie dann sehen, ob Ihnen der Bürger verziehen hat. Ich gehe davon aus, dass die Bürger bis zum Wahltag dieses Totalversagen nicht, nicht vergessen haben. Vielen Dank. Markus Leinfellner von der FPÖ Steiermark fordert die Einrichtung von Corona-Wiedergutmachungsfonds. Niederösterreich, wo es einen solchen Fonds bereits gibt, soll das Geld vom Bund rückerstattet bekommen. 